Hi, good afternoon. Uh, good afternoon sa mga participants sa FB Live and then sa Zoom natin. Again, uh, I'm your speaker today and then we were discussing uh, ngayong hapon uh, regarding sa laundry shop operations. No? So, ayan, pakilala po muna ako sa inyo bago tayo magsimula. So, ayan, sa screen po natin, I'm Errol Celadena po, laundry consultant here in Excellence Appliance. Ayan, my number is 8230-1555. And then my local number is 8430. And then my cell phone number and my Viber number, 0927-686-5773. So, pakilista lang po ng aking number para dun sa mga questions natin. Kung may mga follow-up questions tayo after ng uh, discussion natin, you can uh, text me, call me, or Viber me. In this number, para atis pag-usapan natin no? uh, kung ano yung mga questions natin. No? Para atis lalo natin mas maintindihan ang, uh, about sa laundry business. Okay? So, start po tayo. Um, ayan. <clears throat> so, unahin natin ngayon yung machine selections. <clears throat> Excuse me. Ano-ano ba yung mga machines na pwede natin i-consider to put up a laundry business? Okay, so since ang business natin is a commercial business, so kailangan natin yung mga commercial machines and industrial machines. So meron tayong mga uh, pagpipilian dito, selected models for commercial na ginagamit sa laundry business. We have the MLG22PR. Ito po yung magkapatong na washer at dryer. Ayan, washer dito po sa baba. Excuse me, and then dryer po dito sa taas. So ano yan, uh, uh, ginawa po yan na magkapatong po talaga. So hindi mo siya pwede paghiwalayin. And then we have the MLG27PD. Ayan, this time magkapatong naman siya na dryers. So dalawang dryers po yan na magkapatong. Okay, so we have also the single washer. Ayan, standalone. So... Uh, 11 kg MHN 33PR ang model niya. And then you have the single dryer, gas dryer, MDG 28PR, the model. So, ayan yung apat na models na pwede natin consider, especially if you are putting up a self-service laundry business. No? So, pwede yan gamitin sa mga full service o yung mga traditional laundry. Pero yan, pwede rin natin siyang gamitin for self-service only. So, dual po siya. Okay? So, meron lang tayong mga nilalagay na accessories para magamit mo siya as self-service only. Mamaya pa pag i-discuss sa inyo kung ano yung mga accessories na, na ilalagay natin para makonvert natin to uh, self-service only. Okay? Next is meron tayong mga industrial machines. So, saan ginagamit yung mga industrial machines? Ginagamit natin yung mga in industrial machines for uh, bulky items. For example, you are a laundry business and then uh, tinatarget mo na customer yung mga institutional accounts, yung mga like for example yung mga hotels, uh, resorts, ayan, mga condominiums. So kung yun ang tinatarget mong location, uh, kasi yung mga ginagamit yun, mga bulk items like yung mga linens, towels, comforters. So kailangan mo ng mga industrial para ma-accommodate mo yung capacity load nila. Okay, so some, <clears throat> sa industrial washer natin, we have uh, four models. Ayan, the MYR30 PR. Uh, that's the 30 pounder namin, pinakamaliit. Uh, equivalent po niya sa kilos is 13.5 kilos. 13.5. So, ayan. So, next is the MYR40 PR. This time is 40 pounder na siya. Ang, uh, ang kilo niya, capacity is 18 kilos. Ibig sabihin nun, 18 kilos pwede mo ilagay dyan sa washing machine na yan. <clears throat> In one load dyan. So, ganun kalaki yung mga washing machine natin. Next one is the MYR 55 PR. Ito yung 55 pounds or nasa 25 kilos. And then the 65 pounds, MYR 65, that's uh, 20 or uh, 30 kilos. Ayan. So, ganun kalaki yung capacity ng mga machines natin. So, this time is the industrial. Okay, ginagamit din itong industrial sa mga self-service laundry. So, yung may mga location, for example, yung target location mo, yung mga residential o yung mga subdivisions na merong mga comforters, mga king-size comforters. So, pwede natin uh, ilagay ang industrial. Kasi sa industrial lang po papasok o kakasya yung mga king-size na comforter. Kasi yung mga commercial natin hanggang queen-size lang po yan. Okay? 
So maximum sa, sa commercial natin is screen size on order. Next natin is the machines, <clears throat> washing machine. So pag-usapan natin ngayon yung mga washers natin. Ano bang ginagawa ng mga washers natin? Okay, so pag sinabi kasi natin washing machine, <clears throat> ang laging uh, question dito, ano bang mas maganda gamitin? Yung tinatawag na front load or yung tinatawag nating top load? So differentiate natin yung dalawa, no? Para malaman natin ano bang magandang gamitin sa laundry business, ano mas matipid, sino mas matipid, sa kuryente, sa tubig, ayan. So ngayon, alamin natin. So ayan yung top load natin na nasa screen natin, ganyan ang itsura niya. Yung pinaka-lead niya o yung pintuan niya nasa taas. Kaya tinawag siyang top load kasi mag-load ka from top. Ayan. <clears throat> yung drum niya, yung pinaka-drum niya, naka-vertical po yan. Okay? So pagdating sa front load naman, yung pinaka-drum mo is naka-horizontal and then facing po sa'yo yung pinaka-drum o yung pinaka-pintuan. So sa harap yung bukas, nakikita mo hagad yung drum, so doon ka mag-load and mag -unload. Okay, ngayon, ang question kasi dito, sino bang nagamitin? Sino bang mas matipid sa tubig? Sino mas matipid sa kuryente? So, yun yung uh, major questions na kailangan natin masagot. Okay? So, ang top load po ay gumagamit ng 100 na litro sa isang uh, cycle. So, okay? So, 100 liters ang ginagamit niya in para makompleto niya yung isang cycle. So, ano ba yung isang cycle na tinatawag natin pagdating sa washing machine? Um, ibig sabihin yan, nakapag-wash na siya. Sabihin, nilinis na na, kinusot niya, nagtambol na siya. And then, nakapag- tatlong banlaw na siya. Kasi yun ang normal cycles ng isang washing machine. Tatlong banlaw po ang ginagawa. Okay? So, and then, then the last um, cycle ng machine natin is the spin na, pagpiga na, extraction. So, whole cycle na yun, tatakbo yan ng mga 34 to 35 minutes. Uh, 100, average po natin yan, uh, 100 liters per cycle. No? So, ibig sabihin, 100 na litro ng Coke para mas madali nyo maintindihan. Imagine nyo nyo yung gano'ng kadami tubig kung gagamit tayo ng top load. And then sa wattage natin, 400 watts. No? So yun yung watts natin. Um, and then RPM, 700 RPM. Sir, ano po ba itong RPM? Okay, yung RPM is revolution per minute. Ibig sabihin, yung 700 na yan, yun yung rate niya, 700 na ikot sa isang minuto. So, revolution, ibig sabihin, naka 360 degrees na ikot sa isang minuto. Nakaka 700 na ikot siya. So, ganun kabilis. Umikot ang, ang machine natin during extraction or during spin dry. So, kaya pag lumabas yung damit natin sa washing machine, piga-piga na siya. So, normally, sa top load machine natin, that's nasa mga 80 to 85 percent spin drain na siya. Kaya pag kinuha mo siya, parang tuyo, parang tuyo na siya o di na talaga siya nagtutulo-tulo. So wala na siyang tubig na tumutulo. So kaya pag sinampay natin, normally pag sinampay natin sa labas ng bahay natin, kung may araw, kung may araw yan, sa isang one hour, one to two hours, tuyo na siya. Okay? So kung wala naman siyang araw, overnight, tuyo po siya kinabukasan. Kasi wala almost na sa 15% na lang water content na natitira dun sa tabit natin. Okay? Kaya mas maganda talaga gamitin yung mga fully automatic kasi talagang pigampiga na siya. Okay. Next natin sa front load naman. Ayan. 47 liters per cycle. Tinan nyo yung difference. So, 100 liters down to 47 liters. Almost 50% ang, ang na-save niya in water consumption sa isang cycle. Apple to apple comparison po yan. Ibig sabihin, same time, same loads na nilagay natin. So yun yung nakuha natin uh, uh, liters. No? So 47 sa front load, 100 liters sa top load. Okay? Almost 53% re na reduce natin ang water consumption. Kaya maraming mga load shop, from, uh, nasanay silang gumamit ang top load, later on, nag-upgrade sila, ginamit na nila is front load. May kita talaga natin sa, electric, uh, sa water bill natin, is yung uh, reduction dun sa pill natin in terms of peso. So almost 50% po talaga makakat po dun sa uh, water consumption. Kasi take note, since laundry business tayo, ang rate po ni Manila o ni Manila Water, yung mga local uh, water ano natin, uh, distributor dun sa area ninyo, 
is nare-rate po nila tayo sa commercial rate. no? So hindi tayo papasok sa residential. Papasok tayo sa commercial rate. Kaya mas mataas tayo compare tayo sa mga ba- pambahay na konsumo. So kaya kailangan sa laundry, pag-aaralan talaga natin kung sino ba talaga ang, kung ano ba talaga ang machines ang maganda. Na makakatipid tayo syempre sa cost ng water. Kasi yan yung mga uh, araw-araw na ginagamit natin. Okay. <clears throat> Next is the, the electricity is 200, uh, 300 watts. So 400 watts sa top load, 300 watts sa front load. So mas patipid siya ng uh, uh, konti sa electricity. Ayan. So next is the 1,000 RPM. Ayan. Tingnan nyo po dito ha. Sa top load, 700 RPM. Sabi ko sa inyo kanina, nasa 80 to 85 percent. Spin dry na siya. O 85, 80 to 85 percent na extract na yung damit. So natitira na lang na water, na water content, natitira na lang na tubig doon sa damit is nasa uh, 15, <clears throat> 10 to 15 uh, percent. Yun na lang yung tatrabahoyin ng dryer pag nilipat mo doon sa dryer natin. This time, since 1,000 RPM na siya, nasa 90 to 95 percent, spin dry na yung washing machine, yung damit natin. <clears throat> Imagine niyo ha, kung gaano ka, ka lakas mag-extract ang front load, nasa 90 to 95 percent ang extraction niya. Ibig sabihin, nasa 5 to 10 percent na lang ang natitirang water content ng damit mo. Kaya po, pag ganin po tayo, pag gumamit po tayo ng front load, uh, mas mabilis pong matutuyo yan kung pag nilagay mo sa dryer. Okay, so, so yung mga damit po na nanggagaling sa top load, palit po ako sa top load ha, so yung mga damit po na nanggagaling sa top load, pag nilagay mo yan sa dryer, tatakbo yung dryer mo ng mga 50 to 60 minutes. Assuming na yung mga, mga dry natin, mixed clothes, yung mga towels, pants, t-shirts. So, so mixed po yan, mixed clothes. Okay, so nasa 50 to 60 minutes bago matuyo, ma-full dry yung damit natin. Okay, balik tayo ngayon sa front load. Pag galing sa front load, since 1,000 RPM siya, ibig sabihin na 1,000 ikot siya, 360 degrees uh, in one minute. Okay? So pagdating niya sa dryer, pag nilipat natin sa dryer, nasa 35 to 40 minutes na lang ang tatakbuhin ng dryer natin. So ibig sabihin, pag ang front load pala, mas matipid sa kuryente in terms of uh, electricity consumption kung gagamit tayo ng dryer and gas consumption kung gagamit tayo ng LPG dun sa sa dryer natin. Okay? So, nakatipid po tayo sa tubig pagdating sa front load, nakatipid tayo sa kuryente, nakatipid tayo sa LPG, gas consumption, kasi pag nilipat nga natin sa dryer, mas mabilis matuyo yung damit natin. So, mostly, lahat ng advantage po nandito sa front load. Nandito sa front load. Kaya makikita mo yung mga laundry business, front load po talaga ang majority na ginagamit natin. Okay? So again, front load po ang matipid sa tubig at sa kuryente. Okay. Now, nabanggit ko sa inyo kanina, no? Yung drying machine. Sinabi ko sa inyo kanina, ayan, sa drying machine, uh, dinadry natin siya. Pwede gamitin yung electric dryer. Ayan. Or pwede natin gamitin yung uh, LBG. Ayan. Uh, operated by gas. No? So, dalawa pong option natin. Full electric, ibig sabihin, ang electric natin is meron tayo heating elements. Ayan, pakita ko na sa inyo. So, full electric, ibig sabihin, meron tayong heating elements. Yung heating elements na yan, yung magbibigay ng heat para, matuy- para magbigay ng heat mo sa damit mo para matuyo yung damit natin na nanggaling sa washing machine. Okay. Pag gas dryer naman, meron tayong gas burner. So literal po yun na po, yung makikita mo pag uh, sinilip mo yun sa dryer natin, pero po talaga siyang apoy na nakikita. So parang sa bahay lang natin yan, meron talaga siyang apoy. Okay? So ang question dito, sino yung matipid? Okay, so sino yung matipid in terms of uh, in peso na, syempre. Kung sino saan tayo makatipid, no? Uh, in terms of peso. So okay. So ang electric, uh, full electric, nagkukonsumo siya ng 5,400 watts. 5,400 watts. So imagine niyo kung gaano kalaki ang consumption. Okay, para mas lalo ninyo maintindihan, ma- may imagine, no? Sa bahay natin, gumagamit tayo ng plancha. Ang plancha, um, 
Normally, ang average consumption niyan is nasa 1,000 watts. 1,000 watts, okay? So, ibig sabihin, kung 5,400 yan, more or less, sa isang gamitan natin ng electric dryer, gumagamit tayo ng sabay-sabay ng limang plancha. Limang plancha, ibig sabihin, ganun kalakes. Kaya imagine ninyo, pag sinaksak mo o ginamit mo yung dryer mo ng 1 hour, para ka nagpa-plancha ng limang plancha ng sabay-sabay. So, ayan. So, ganun po kalakas sa kuryente ang electric dryer. That's why, that's why 95% ng loan to business sa Philippines using LPG or gas dryer. So, dito tayo mag-focus sa gas dryer. So, 90 to 95% ng loan to business sa Philippines using gas dryer. Kasi, mas matipid po gamitin yung gas dryer. Okay. So, dito may kita natin, meron siyang wattage pa rin, 250 watts. Uh, Sir Errol, bakit po meron pa rin siyang wattage? Hindi e ba kala ko po ba gas po yung ginagamit natin? So okay, so yung trabaho po o yung consumption natin sa, sa electricity na 250 watts, um, ginagamit po natin yan para paikutin yung drive motor kasi yung drum natin habang mainit yung loob ng dryer mo, kailangan umiigot yung drum mo para mag-circulate o mag, uh, mag-circulate yung damit mo para mag-full dry, no? So per ang ang consumption natin for the drive motor and then the electronic components para para pin, yung mga pinipindot-pindot natin, inooperate natin. So 250 watts, that's the average. Okay? So napakaliit niyan. So para napaka-minimal na consumption niyan. And then dito tayo sa uh, gas consumption. Okay. 0.23 kg per cycle. Okay, 0.23 kg per cycle. Again, sa mga nakapanood ng uh, layout and design, dinistress po doon ng ating uh, speaker kung ilan uh, kilos ang ginagamit natin tangke o silendro. That's 50 kilogram uh, tank capacity. 50 kilogram. So sinusukat po yung gas dryer natin in terms of kilogram. Pinikilo po talaga yon. So ang laman po ng tangke natin, hindi po yung kabuuan. Ang laman lang ng tangke na niload po doon sa gas tank natin, that's 50 kilos. Kaya ang tatanungin nyo kami, kung tatanungin nyo po kami, ilang cycles po ba bago maubos yung 50 kilogram natin na gas. Okay. So average po natin is nasa 220 to 230 cycles. So, bago maubos yung uh, uh, laman ng tanke. So, syempre, yung approximate namin na yon yung average na yon if you are using Maytag, no? Kasi syempre, uh, Maytag kasi is mas mabilis makapagpatuyo compare mo sa other band. So, syempre, kung sa other band, yung 220, baka maging 200 cycles lang yon So, mamaya papakita ko, i-discuss ko rin sa inyo kung bakit mas mabilis makapagpatuyo si Maytag compare mo sa other brand. Okay. Okay, so anything questions? Again, pa-save lang pa ako nung na-save nyo naman yung number ko. Just uh, call me kasi hindi ko naman ma-interview yung mga questions ninyo. So kaya binigay ko sa inyo yung number ko para after nitong discussion natin. Yung... Natin yan. Okay. So next is the Maytag Commercial Laundry. Pakilala ko lang po sa inyo kung ano po ba si Maytag Commercial Laundry. Okay? Maytag Commercial Laundry is a US brand. So US, US uh, brand po tayo. So we are the exclusive distributor here in the Philippines, Excellence Appliance. Kami po si Excellence Appliance Technologies Inc. or Ex Exatec Inc. So kami po yung exclusive distributor ng Whirlpool and Maytag Commercial Laundry here in the Philippines. Okay, so sa kahit saan ka bumili, bumili ka man sa mga dealers namin like Abinson, Ansons, uh, SM. So lahat po yan ang gagaling sa amin. Okay, so kami, rin, kami po ang mga nag-distribute sa kanila. So, okay, so mga dealers po namin sila. Okay, so ibig sabihin, uh, company po talaga tayo. No? So kami po ang exclusive distributor. So more than 100 plus years na si Maytag sa US. Siya yung pinaka-mother of uh, laundry machines sa US. Siya rin ang uh, nagpakilala ng mga coin laundry Ayan, sa US. Kasi sa US naman, pupunta ka lang doon. Ikaw na yung maglalaba, ikaw na yung try So wala talang ang bantay ang laundry shop. So mga may papakidiscuss sa inyo kung anong sistema rin natin dito sa Philippines. Okay? 
Okay, why choose Whirlpool may tag commercial laundry? Bakit nga ba namin uh, bakit nga ba magandang i-partner natin si Whirlpool may tag commercial laundry sa business? Number one, it is engineered to help you save. Okay, so ginawa po ang may tag natin, yung mga machines natin in, uh, para makasave tayo in terms of electricity and water consumption. Napakahigpit po ng US government no sa energy saving. So hindi pa pwedeng ilabas yung machines mo sa market kung hindi ka papasa sa standard nila na hinihingi nilang consumption lang ng machine mo. Kaya lahat mo ng mga machines natin, mapa washing machine, mapa expected naman natin ng business natin tatakbo yan ng mahabang oras. Normally, nag-open ang laundry shop ng alas 7 ng umaga o mayroon ang iba alas 8 ng umaga nagsasarado po ng alas 7 ng gabi o minsan alas uh, just 10 p.m. So, almost nasa uh, 10 to 15 hours nag rating hours na yun. Okay, so kayo kung tatanungin nyo kami, ilang hours ba pwede ko gamitin ang machine ninyo sa isang buong ar- sa isang araw? So actually, yung machine namin, we can guarantee pwede mo siyang gamitin 24 hours. Kung gusto mo mag-open ng laundry shop ng 24 hours, guarantee po namin niya pwede mong gamitin yung machine namin. So ganun po kami confident to sa mga machines natin. Okay? So be- best warranty in the business. So, ayan. May tag... May, uh, may the commercial laundry offers uh, five years limited warranty. Five po, ah, limited warranty. Okay, so isa-isahin natin kasi may word na limited para lalo, uh, mas lalo natin maintindihan. Okay, during one year, ang warranty po natin, ang kinocover po ng, ng warranty natin is labor o yung services, kung pupunta yung technician mo. Uh, ayan, labor or, or services. And all parts. Okay? So, ibig sabihin, within one year, wala kang iintindihan. Wala kang iisipin na ilalabas na pera. Masiraan ka man ng parts kasi uh, covered po yun. Lahat ng parts natin sa one-year warranty. So, pupunta ka ng technician, within one year, nagkaroon ka ng problema, wala kang babayaran sa service, wala kang babayaran sa parts. Okay? So, Ang major parts natin, ginaw you know, extend namin sa 3 years limited warranty. Tatlong taon, in-extend namin yung mga major parts. Now, ano yung mga major parts? Okay, so isahin natin, para dun sa mga nakabili na ng machine, no? so para uh, alam natin, so uh, drive motor, uh, sorry, uh, boards, yung mga CCU, MCU, UI board, so 3 years po ang warranty niyan. Kasama po yan. Drum, drum ng washer, and yung buong assembly ng drum. So kasama po yun sa three years. Um, gas burner assembly, yung pinaka-burner mo. Assembly po, yung buo. Kasama po yun sa three years. Yung mga bearing mo, yung, kasi may mga bearing yung mga washing machine natin kasi umiikot yan. Kasama po yun sa three years. In, in, uh, sa madaling salita, yung mga mamahaling parts mo, pinover namin yan ng three years. Okay, scenario, sample. During uh, second year mo, nagkaroon ka ng problema sa board mo. Sample, yung pinaka-board, yung nakikita mo yung screen, UI board, tawag doon. User interface. Okay. So, nasiraan ka during second year mo. So, tatawag ka sa amin. Pupuntahan nyo yung technician natin. So, pupuntahan po kayo sa laundry shop ninyo. So, sabihin, hindi namin pull out yung machine ninyo. Talagang pupunta yung technician, doon gagawin yan. So, para hindi tayo nakabala. Okay. So, pupuntahan ng technician, Papalitan yung pinaka UI board and then sa UI board since 3 years ang warranty niyan wala kang babayaran. Pero syempre dahil lang labor natin is 1 year lang, doon ka magbayad sa labor natin. So very minimal lang. I think nasa mga 800 pesos yung pinaka labor niya. Okay. Ito yung maganda. Ito ang good news kasi nung 2019, March 2019, lahat ng mga nabenta nating model ni Bert Meta Commercial Laundry May mga selected models lang, no? yung mga pinakita ko sa inyo model, mga front load, yung apat na, na, na commercial. Yung mga commercial model na yon is kasama yun sa in-extend namin yung warranty 
ng 5 years, yung drive motor, ng washer, at ng dryer. Ibig sabihin, 4th year mo and 5th year mo, covered yung uh, drive motor mo. So, ibig sabihin, within, for example, nasa 4th year ka na, nasira yung drive motor ng washer mo, papalitan namin ng bago. Pinapalitan po namin, hindi namin inaayos o inaginang inang dyan. So, papalitan namin ng bago yung drive motor mo, asin bago po, And then, uh, wala kang babayaran sa drive motor mo kasi 5 years ang warranty. Magbabayad ka lang ulit sa labor. So, ganun po yun. Okay? So, nagkakaintindihan. At least para nahimay natin kung ano ba talaga yung cover ng warranty. No? Okay. After sales service, ayan. So, si Excellence Appliance, uh, we have more than 400 service centers nationwide. Si Bisabihin, nasa Luzon, Visayas, Mindanao ka man, meron tayong mga service centers na pwede natin tawagan. So, ibig sabihin, kung nasa uh, Cagayan ka, meron tayong mga service centers na pupunta sa inyo. Kung halimbawa, nasa Sorsogon ka, meron mga tayong mga service centers na uh, pupunta sa inyo. So, hindi na kayo magbabayad from Manila to your province, no? kasi yun yun ang nagiging scenario. So, kung hindi nationwide yung service centers mo, at tatawag ka, for example, nasa Sorsogon ka, tapos Manila area pa ang pupunta sa'yo, uh, magbabayad ka ng transportation nila, lodging nila, etc. Et so mas maraming uh, expenses. So kailangan alam natin yon, kasi mahirap. Nakabili ka na ng machine, tapos pag uh, mayroon ng problema ang machine mo, ang dami pa lang other uh, additional cost. So mas mahirap yon. Okay, nabanggit ko sa inyo kasi niya, nationwide po tayo. So ang kagandahan din sa, sa excellence appliance, is meron din tayong mga warehouse offices sa uh, parts department doon sa mga area no sa mga key cities naglalagay tayo ng mga so yung may mga area na may mga offices and warehouse na tayo Davao ayan Cebu Iloilo Bacolod uh, kabubukas lang po ngayong 2021 ng Ligaspi natin sa Ligaspi Albay and then Palawan. So, meron na rin tayo sa Palawan, sa Puerto uh, Princesa. Oh, so, so, marami pa kami nakalanap, pero yun yung mga nakabukas pa rin natin. So, ano, anong, anong advantage nun sa mga customers natin? Kasi, syempre, kung nasa, for example, yung Ligaspi Albay natin. Kung nasa Ligaspi yung business mo, gusto mo magtayo ng uh, laundry shop sa Ligaspi, hindi ka lang magbabayad ng ng, ng, ng Uh, delivery of freight charge from Manila to Ligaspi kasi may warehouse na po tayo sa Ligaspi. Ibig sabihin, kung nasa Ligaspi City ka, magiging free yung delivery mo. So, ganun po. Kasi talaga may mga warehouses na po kami doon in offices and then parts department. Sabihin, kung meron ka kailangan parts, pwede ka lang mag-walk in doon sa office namin o sa warehouse namin doon sa Ligaspi. So, hindi na ka na pupunta dito sa Manila. Hindi ka lang din na manggagaling ang piyasa dito sa Manila. So, para nilalapit namin sa customers yung mga yung ating mga business. So, para hindi na mas mahirapan yung mga nagtatayo ng lotto shops. Okay? Okay. So, pag-usapan natin yung mga washing machine. Ano ba yung mayroon dito sa mga washing machine natin? So, we have the model, the MHN 33PR. Ayan. So, 11 kg front load washer. Yung 11 kg, ito yung uh, rated capacity natin. But in actual loading, no? Ang pwede mo na ilagay dyan in actual is 8 kilo. Okay. Kung nakita natin sa rated capacity, 10.5 to 11 kg, ang pwede natin ilagay dyan in actual is 8 kilos. 8 kilo lang. So, hindi ka pwede tumas doon. That's why kung iikot ka sa mga laundry shops, may kita mo doon, sa mga self-service laundry, ang maximum capacity niya, nila is 8 kilos lang. Okay. So, nakakaintindihan po tayo. Okay. Energy efficient. Ayan, sabi ko nga sa inyo kanina, using only 47 liters of uh, water per cycle. High speed extraction, 1,000 RPM. Ayan, so 90 to 95% is been dry na siya. So more or less, nasa 35 to 40 minutes na lang ang drying time. Automatic chemical dispenser. So mamaya ipapalit ako sa inyo yung itsura ng dispenser ng washing machine natin. Dito natin nilalagay yung mga chemicals. Kaya tinataw tinawag na chemical dispenser. So dito natin nilalagay ang sabon yung Fabcon and then yung bleach ko ano man yung mga uh, chemicals na gagamitin natin for laundry. And then the machine is 220 volt 60 hertz. Okay, alam naman natin na yung pag US US yung mga machines, ang supply natin doon is 210 volts. Okay, so pero syempre since um uh, isa tayo sa mga top uh, distributor ni Maytag, 
So, nakapag-provide tayo, nakapag-request tayo kay Meta Commercial Laundry na gawin tayo ng 220 volts kasi yun yung supply natin dito sa Philippines. So, granted naman po yung request natin kaya yung mga models natin sa ngayon na binibigay na sa market is 220 volts na po. So, wala na po tayong this time transformer for this model. So, kasi uh, 220 volts na po talaga siya. Okay? So, dating to worry na tayo yung mga dati sinasabi na uh, kailangan pa ng transformer, kailangan pa ng AVR, so hindi na po natin to worry yun. So, 220 volts na po tayo. So, yan, direct 220 volts na tayo sa outlet natin. Okay? So, isa yun sa mga good news natin. And then, Uh, pag-usapan natin yung touchpad selections. No? Ayan. Ano-ano ba yung mga gamit nitong mga nasa harap natin? Yung mga mga cycles na tinatawag. <clears throat> okay. Meron tayong normal wash, delicates, and the power wash. Ibig sabihin ng normal wash is pag pinindot mo yan, tatakbo yung washing machine mo ng 34 minutes. And then, tatlong malaw yung gagawin niya. That's a normal naman kasi na pagdalaba. Even sa bahay natin, managdalaba tayo doon sa bahay, no, parang ganas. Mga manual natin sa bahay. No, pag sinabing manual, hindi yan washing machine. Talagang kusutan yan. So normally po, ang balaw po na ginagawa natin doon, tatlong balaw. So that's a proper way of pagdalaba, di ba? So sanay naman tayo maglaba, tatlong balaw po yan. Okay. So ngayon, may ta mayroon tayo tinatawag na power wash. Okay. Sa power wash natin, tatakbo yung washing machine natin ng 41 to 43 minutes. So, madadagdagan siya ng almost 7 uh, minutes. 7 to, 10, uh, 7 to 9 minutes. So, yun yung nadagdag niya. Okay. So, bakit numaba yung time niya? Kasi, nadagdagan siya ng balaw. Yung tatlong balaw na normal, laging apat na balaw. At the same time, yung wash time niya, yung pag-usot-usot pag ng damit mo, Nagdagdagan din siya ng around mga 1 to 2 minutes. Kaya mas mahaba na yung time. Now, saan natin ginagamit yung power wash? Saan natin nire-recommend? Nire-recommend natin siya kung dalaban natin yung mga bulk items. Ano yung mga bulk items? Like yung mga linens, towels, comforters, ayan. Or yung madudumi yung damit. Okay, may mga customer kasi tayo na madudumi. Sabihin, siyempre, depende rin sa trabaho nila. For example, construction workers. So, mas maganda kung dito natin lalaban sa power wash para talagang malinis siya. Okay. Siyempre, since power wash siya, especially din sa mga self-service laundry, iba yung rate ng power wash sa normal. Yung normal rate kasi natin sa self-service laundry, nakikita natin sa market, nasa 65 pesos per load, per cycle. Okay. Pag sinabi natin per load, maximum 1 kilo po yun. Okay. Pagdating naman sa power wash, ang rate nila is nasa 75-80 pesos. Nadadagdagan ng 10 piso hanggang 15 pesos. Okay. Meron tayo dito ang tinatawag na delicates. Ayan. Delicates button, ito yung mga damit na masiselan or yung mga actually yung mga hand wash lang dapat na damit. So, pwede natin labhan dito sa delicates para hindi siya masyadong may stress yung damit. Sabihin, slow tumble lang gagawin ng drum natin. Okay. Same time po yan, 34 minutes sa normal and then tatlong balaw din po. Pagkakaiba niya lang, naging slow tumble na siya. So, ibig sabihin, para ka lang nag-hand wash. Okay? Sa baba natin, uh, sa baba natin is, uh, nakalagay po dito sa baba is uh, temperature and then extra rinse. Sa temperature, hindi natin papansinin kasi uh, Normally, sa, sa laundry shop, hindi naman tayo gumagamit ng hot water. Okay, kung halbawa gusto mong gumamit ng hot water o ng kailangan mong maglagay ng boiler. So, wala po yan built-in na, na heater. So, kailangan mong maglagay ng boiler. So, hindi na natin siya papansinin. And then, extra rinse, kung self-service ka, nakalagay na po yan. Nilagay na po namin dyan dito pag pinorogram namin siya. Okay, so and then start button. So, normal, for example, normal wash and then start. mag start na yung machine Okay? And then, the chemical dispenser, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung nagaya natin ng mga sabon. Ayan. So, yung compartment natin, meron tayong tatlong compartment. Detergent. Ayan. Fabric softener. And then, the bleach. Tatlo po yan. So, sa detergent, yung mga sabon natin, nilalagay natin dyan. So, normally, ang recommended natin na gamitin for, uh, for machines uh, is liquid. O high efficiency na sabon. Kung gagamit ka man ng powder, dapat 
high efficiency ng sabon. Ibig sabihin, hindi siya mabula. Kalaban po na machine natin, yung bula. So anything na mabula, hindi po po pwede sa machine natin. Kaya yung mga normal na ginagamit natin sa sa machine natin, sa bahay natin, for example, yung mga powder, no? yung mga medyo mumurahing powder, normally yun, mabubula yun kasi yun po ang problema natin. So, hindi po po pwede yun sa machine natin. So, kailangan nilimit natin yung paggamit ng powder. So, hindi na po pwede dito yung uh, nakasanayan natin pa naglalapa tayo sa bahay na yung ginagamit natin powder napakadami o kung gumagamit tayo ng liquid napakadami. Gusto natin yung palanggana o yung pinakadam ng machine natin is maraming bula. Hindi na po po pwede. Kasi yung mga machines natin, since po matitipid yan sa water, less water po consumption, kailangan niya po na makai efficiency na sabon o yung mga hindi magbubula. So meron naman tayong mga uh, mabibili po sa market. Yung mga mostly mga ginagamit natin, sila Ariel, ayan, sila Breeze. Magbigyan ako sa mga sample, no? Pero hindi namin sila ini-endorse. Okay, so may mga US brand din tayo, Charlie's Hope. Meron din tayong ganong brand na ginagamit. So yun yung mga concentrated na sabon na hindi magpupula. Okay, so uh, sabay-sabay na po nilalagay mga chemicals bago tayo mag, uh, mag-start ng machine. So, kusa na pong kukunin yung machine yan. So, antayin mo lang talaga siya matapos. Yung detergent natin during wash, papasok yan sa drum and then yung bleach and then yung fabric softener mo during, during final rinse o panghuling palaw, saka na yung kukunin. Okay? So, wala ka lang intindihan. Pag in-start mo yan, antayin mo lang talaga matapos yan. Paglabas yan, nakapiga na yan. Okay? <clears throat> Next is the MDG28 PR. 11 kilogram gas dryer. Again, 11 kg is the rated capacity but in actual loading, maximum natin is 8 kilo lang. 8 kilos. Para mas maintindihan natin. Okay, turbofan technology. Now, <clears throat> gusto ko mag-concentrate dito sa turbofan technology. Kung ano ba ang itong turbofan technology. Okay, sinabi ko sa inyo kanina, si Maytag, mas mabilis makapagpa-dry compare mo sa other brand. Kahit na anong brand na nasa market na yun. Mostly 35 to 40 minutes, we assured you na yung the, the dry mo na walong kilo mo nito dry na mixed clothes, o kahit may mga pantalon pa yan, is matutuyo po talaga yun sa dryer namin. Kasi nakatorbo po kami. Anong ibig sabihin nun? <clears throat> Normally kasi, yung haba ng tubo, ito yung pinaka-ducting. Kasi meron tayong heat, di ba? Nasa loob ng drum. So yung ducting na yan, dyan dalabas yung heat na nanggagali sa dryer mo. Yung heat na yun, kasama na yung moisture niya. Yung tubig dun sa damit mo. Okay? So unti-unti niyang tinatapon dun. So, Yung, yung ducting na yun na tubo na yun, di quarter na tubo, normally, sa mga other band, normally dapat ang maximum lang doon is 10 meters. That's the maximum para maitapon ng, ng blower. Si Maytag po, naging times 3 since turbo siya. Um, ang yung 10 meters, ginawa namin 30 meters. So kahit gaano kalayo yung tubo mo from your dryer hanggang sa labas ng building mo, kaya niya itapon yan. So mas abilis tayo kapag patuyo. Okay, so patented po kay Maytag Commercial Laundry yan. Okay, so reversible door. So from left to right, pwede natin in right to left. So optional po yun. Para kung halimbawa yung area mo, merong patanggaan. So pwede natin yun ipa-reverse sa technician. Technician po namin yung gagawa nun. Okay, and then metal Michelin filter. Ito yung pang-filter natin sa mga himulmol. No? Mamaya ipapakita ko sa inyo yung picture. Oko, at saka anong trabaho niya. Unit natin is 220 volts. Again, uh, 220 volts yung machine natin. Okay. So dryer cycles natin, options. Ito yung touchpad selections natin. Ito yung makikita mo sa touchpad ng machines ng dryer natin. Okay. So we have the heavy duty, normal and delicate. So ano pagkakaiba ng tatlo na yan? So normal is uh, ang nilalaban na dry natin dito is uh, yun yung mga mixed clothes like converters, no, kasi pagdating sa self-service ton, actually, yung mga customer natin, halo-halo na talaga ang dinadry nila o wash nila. Normally, yung damit nila, yung pants nila, yung towels, kumot, yung underwear. So, kasama na po talaga, sama-sama na yan. Kasi, hinahabol nila yung capacity ng machine. Yung walong kilo. Kasi kung halimbawa, dala ng customer is walong kilo. At paghihiwalayin niya pa yung light sa, sa AB soil. So, yung pagkadalawang mabayad siya. Kasi ang binabayaran niya doon per machine. Parang nirerentahan na yung machine. So magdadalawa siya. So instead na magdadalawa siya, 
pagsasamahan niya yung damit niya. Kasi alam niya naman, damit niya yun eh. So, wala naman problema kahit pag samahan ko yung pants ko, yung damit ko, kasi damit ko naman yun. Para lang makatipid ako sa bayad. So, ganun ang ginagawa. Yun po talaga nag- nangyayari po sa uh, loan shop. Okay? So, yun yung mga lalagay natin din sa normal. And then, yung time niya is 40 minutes. Yan yung sinaset namin. Okay? So, pwede natin kung gusto mong pababaan ng 35. Kaya sabi ko sa inyo, uh, normally 35 minutes, natutuyo na siya. Pero kung sama-sama, may mga kasamang towels, most naiiwan yung towels. Kaya ang 40 minutes is minimix sure namin na yung buong ilagay mo, lahat po yan matutuyo. Okay? Hindi na po tayo magdadagdag na ng time. So normally, pag may tag po, pag 40 minutes yan, full dry talaga yan. Hindi na tayo mag a on tulad ng other band na magdadagdag ka ng 10 minutes, 20 minutes kasi hindi na tuyo yung towel, hindi na tuyo yung pantalon. Sa atin po, talagang matutuyo po yan. In a normal cycle lang yan. Ha? Ayan. And then, ang normal natin, ang pinaka-heat niyan is medium heat lang. Ibig sabihin, yung pinaka-burner mo, medium lang yung, yung open niya, yung bukas ng apoy niya. Okay? Yung heavy duty natin o high heat natin, pag high heat, ibig sabihin naka-full yung burner mo. Okay? So, ibig sabihin, yung heavy mo, mas mataas yung consumption mo sa gas compare mo sa normal kasi mas malakas ang apoy ng heavy duty na cycle. Okay? Ano yung mga dry natin sa, sa heavy duty? Yung mga uh, bulky items, so heavy items like on forters, maong pants, towels, dubay, yung mga lalaking mga bulky. So, yun yung mga dry natin sa heavy duty. Delicates eh, or low heat, ibig sabihin yan, pinakamababang heat ng burner mo. So, para ka nag lang yan. So, mga dry natin dito is mga gentle cleaning hand or hand wash. Yung mga mamahaling damit mo na ayaw mo masyadong ma-overdry. Kasi sinasabi natin, di ba? Ayaw ko mag-dryer kasi nag-shrink. So, pwede natin gamitin to elicates para at least hindi siya masyado ma- dry, hindi siya mag-overdry. Okay? So, same time lang po yan, ang pagkakaiba lang po nila yung uh, lakas ng apoy. Delicates, low heat lang, mid, normal, medium, and the heavy duty is the high heat. So, yun yung pagkakaiba niya. Pero normally, ang ginagamit lang natin dyan is the normal cycle. Okay. Next is the metal Michelin filter. Ayan. So, may kita natin dito, metal Michelin filter natin. Yan po yung tinatawag nating filter, no? Lint filter. Ang ginagawa po ng lint filter natin, siya po yung nagsasala o nag-filter um, ng mga himulmol. Kasi pag nag-try tayo, maraming mga himulmol o hibla ng damit, yung natatanggal dito sa damit natin. Okay? Kaya makikita mo dun sa sa filter natin, pag tinanggal mo yan, after ng isang pagkatapos sa isang cycle, maraming po talaga mga himulmol na parang bulak. So every cycle, tinatanggal po natin yung mga himulbol na yun kasi mabablock po niya yung circulation ng hangin. Okay? So bago lumabas sa building ng o dumaan sa tubo, dadaan mo na si filter. Kasi syempre, to protect the environment para hindi naman ikaw awayan ng, ng kapitbahay mo. Kasi kung marami mga himulbol nagsisiliparan doon, awayan ka ng kapitbahay mo. No? So pwede kang ipasara doon. Kaya meron tayong mga lint filter. Okay? So every cycle, ito lang po ang condition yan. So, every cycle, kailangan lilinisin mo itong uh, filter. Every cycle. Ibig sabihin, pagkatapos na isang customer, bago siya mag-load ng damit niya, kailangan mo nang linisin to. So, kamay, uh, pwedeng gamitin yung kamay or pwede kang gumamit ng paintbrush. Yan. Parang bulak lang po talaga siya na namumuo doon sa filter. Every cycle po yan. Ha? Kasi once na hindi mo natanggal yan, nakaw- naka 2, 3, 4 customers ka na at punong-puno ng himulmol yan, wala nang circulation yung hangin. So, hindi makakalabas yung heat dun sa drum na kasama yung moisture na. Kaya paglabas niyan, mapapansin mo, hindi natutuyo yung damit. Mainit yung damit ko, pero hindi tuyo. Kasi, hindi naman, hindi naman, nang, hindi naman natatapon ng dryer yung heat na yon So, ganun po yung pinakasistema po ng dryer natin. Okay? Kailangan laging nilinis po yan bago po ang next customer. Okay, next, the MLG 22 PR. This time is the stock washer and dryer. Ayan. Nagkapatong po siya ng washer at dryer. Ang kagandahan ng machine na to is nakasave tayo ng space. In one footprint, na dapat isang machine lang ang may lalagay mo, nakapaglagay ka ng dalawang machine. Meron ka ng washer sa baba at meron ka ng dryer sa taas. Kaya space saving design ang pinawa natin ito. Okay? So card operated ready. Ibig sabihin, yung mga machines na dinilis ko sa inyo, 
uh, lahat po yan pwede natin gawitin o gawing card operated. So pwede tayong malagay ng accessories ng card system. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano ang meron doon o anong mga accessories na yun ang ilalagay natin sa machine. Okay, energy efficient, same ng consumption sa electricity and water consumption. So matipid po tayo. 220 volts. Ayan. So again, ang machine natin po ay hindi na po 110 volts. Wala na pong transformer. Okay, baka kasi pinakausap po yun ng ibang brand na sabihin, si Maytag kasi may transformer. Ayan, may additional ko. So wala na po tayong transformer. So ginawa po natin 220 volts na yung supply natin no? para at least maka-adapt tayo sa supply ng uh, voltahe dito sa Pilipinas. So 220 volts na po. Kaya huwag kayong magtataka pag dineliver ang machine sa inyo, wala na po tayong transformer kasi direct 220 volts na po talaga yung machines natin. Ayan. So yan yung pinaka good news natin. Okay? So kaya yung mga customers namin na sa province, so ayan, it's good news kasi hindi nyo na kailangan ng transformer. So 220 volts na yung machine natin. Okay, MLG 27PD, stock dryer, dryer. This time, magkapatong naman siya dryer. Ayan, again, space-saving design kasi meron kang dalawang machine sa isang footprint lang. Okay, card operated ready. So turbo van technology, lahat ng mga mated natin, mga commercial industrial man, meron tayo ng turbo. So ibig sabihin, mabilis tayo makapagpatuyo ng damit. 110 volts. Okay. So, ito lang po yung dryer natin. Ito lang po yung model natin na hindi pa natin nakukonvert sa 220 volts. Ito lang po yung model natin no? sa uh, mga self-service laundry. Kaya, meron pa rin siya 1,500 watts ng transformer. Okay. Again, ito lang po yung model natin. The rest po, yung tatlong model na risk natin kanina, MG-33, MG-28, and then uh, MLG-22, washer and dryer, lahat po yung 220 volts na. Okay. Okay. Ngayon pag-usapan natin yung uh, traditional laundry and self-service laundry. Ano ba ang meron? Ano bang advantage ng self-service compare mo sa traditional laundry? And ano rin ba ang advantage ng traditional laundry sa self-service? No, syempre, may kanya-kanya silang advantage, no. Hindi naman uh, lahat ng advantage nandoon sa self-service laundry. Okay? So again, ang business natin is laundry business. Pag sinabi natin laundry business, ang in-offer natin is services. Bigay tayo ng servisyo sa mga customer natin. So, Siyempre, since services tayo, kailangan maganda ang service. Ibig sabihin, mas maganda ang binibigay mo servisyo, mas tatanggalikin ka ng customer mo. Kaya dito sa business natin, kailangan dito pagalingan tayo ng service. No? So kahit na anong ganda ng shop mo, kahit anong uh, laki ng shop mo, kahit naka-aircon ka, kung ang service na binibigay mo ay hindi maganda, tatalunin ka ng mga loan shop na maliit. Pero maganda ang service. When we say service, kailangan yung mga tao mo, kailangan magaling sa customer. Kailangan friendly. No? Kailangan pagpasok pa ng customer, nakatawa na kagad. Kasi kahit na anong ganda ng shop mo, kung ang, ang tao mo sa loan shop laging nakasimangot, laging tinatarayan ng customers, so, walang matitirang customer sa'yo. So, that's why tinuturo natin since lagi yung tatandaan yung word na services. Laundry business natin is sa services. Ibig sabihin, pagaligan tayo ng servisyo. Kung gusto mong tumagal ng business mo, kung gusto mong ma-maintain mo yung mga customers mo, gandahan mo yung servisyo mo. Okay? So, yun yung um, uh, challenge sa atin. Kasi syempre, marami mga laundry shops. Sabi nga nila, marami ng sulputang laundry shop. Pero siyempre, kung namimintin mo yung service na kailangan ng customer, so hindi ka mawawala. Ibig sabihin talagang uh, aanihin mo yun basta maganda ang service mo. Okay? So again, highlights lang po to actually mga didi-discuss natin. Kung gusto nyo talagang thoroughly na maintindihan ng laundry business, nagkakandak ni po kami ng face-to-face. Uh, -face. Ayan, so nag-face-to-face na tayo. Siyempre, Limited lang yung slot natin kasi syempre meron tayong pandemic so minimintin natin yun. So meron na pero meron tayong kinakandak na face-to-face. -face. So i-like nyo lang yung uh, aming uh, Whirlpool Maytag Commercial Laundry page. So andun po yung mga schedule namin sa face-to-face uh, -face natin na laundry seminar. Meron lang siyang fee pero kasama na po dun yung mga lunch natin, snacks. So sulit po yun. So, okay, so at least dito dun po uh, 
andun po kasama yung mga dry cleaning, show cleaning. So ito kasi sa mga webinar namin, ito yung mga tinatapik lang natin, feasibility study, uh, self-service, and then the operations. Kung gusto nyo yung mas thoroughly yung pag-usapan, at the same time kung itong dinidiscuss natin, kasi marami kami mga share sa inyo na mga, mga tips, no? Kasi uh, karamihan sa mga speakers natin, even me, I'm a laundry business uh, owner din. So lahat ng mga experience namin, ituturo namin sa inyo. At the same time, you can ask question directly sa amin pag nagpa-face-to-face kasi. So mas maganda talaga mag-face-to-face. Pero syempre, kung medyo naalangan kayo mag-face-to-face, that's why binigay din namin sa inyo yung mga number, number ko para sa mga questions natin. So pwede nyo po akong tawagan ito. Okay? So... Uh, balik po tayo sa traditional. Sa traditional laundry, ang in-offer na nila doon is wash, dry, and fold. Nilalaban, dinadry, at tinutupi. So pag nilagay, binigay mo yung damit sa kanila, nalaban nila, dry na nila, at itutupi na nila, ibabalot nila. Pagkuha mo nun, nakatupi na yun. So lalagay mo lang yung sa cabinet mo. Okay. And then nag-offer din sila ng wash, dry, press, and fold. So, plancha. Ayan, kasama po yan. So, syempre, iba ang rate niyan. Pero ang pinaka-rate nila, average nila, na nakikita natin, 25 pesos to 30 pesos per kilo. That's the average, no? Yung mga laundry shop. Kasi may mga laundry shop din naman na 35, 40 pesos. So, depende na yun sa service na binibigay nila. Okay, but nakikita natin na average sa market, 25 to 30 pesos. Pero yung karamihan na nakikita ko is 25 pesos per kilo. Ayan. 25 pesos per kilo, ibig sabihin kasama na yung wash and dry doon. And then, uh, mga sabon, kasama na po yun. Kayo yun na mag-overbite. And then, uh, tutupin yun na. Plastic, lahat po yun. Now, 2 to 3 days pick up. Ito yung medyo, medyo, uh, uh, disadvantage ng traditional laundry. Yung pick up time. Kasi 2 to 3 days bago mo makuha. Ngayon ay Merkoles, pa nagpalaba ka sa kanila ngayon, makukuha mo pa siya ng Friday or Saturday. So ganun katagal. And alam natin, special lang yung rainy days, kailangan-kailangan mo na yung mga kumot mo, yung mga towels mo kung nabasa yan, kailangan-kailangan na. Okay, so kaya natatalo talaga yung traditional laundry ng self-service. Kasi pag titignan mo yung self-service na offer natin dito, okay, One and a half hours, tapos na kagad yung laundry mo. One and a half hours, kung ikaw maglalaba, pupunta ka doon, ikaw maglalaba, ikaw mag-try, tapos na kagad. Unlike kung mag-traditional uh, ka, dalawa hanggang tatlong araw bago makuha. So yun yung disadvantage actually ng self ano. ito ang nag uh, yung laundry mismo. Mayroon tayong tinatawag na drop-off. Ayan. So mamaya papaliwanan ko sa inyo. Ang rate natin dito sa self-service, 60 to 80 pesos per wash. Okay. 60 to 80 pesos per wash. Ibig sabihin, yung wash natin, ang maximum, walong kilo. 8 kilos. Okay. 60 to 80. So ibig sabihin, yung walong kilo, yan po yung maximum. So, si customer nagdala ng limang kilo, ang babayaran niya pa rin yung rate natin na 60 to 80 pesos. Para kasing narentahan niya lang naman ang washing machine. Regardless kung ilang kilos ang nilagay na. Basta ang kondisyon, 8 kilo yung maximum. So, kung lower than 8 kilos, yung rate pa rin ang babayaran niya. Same rate. Okay. Normally, nakikita ko sa market, 65 pesos. Okay. Same with the dryer, 65 pesos. Yun ang nakikita kong uh, average o karamihan na rate. 65 sa wash, 65 sa dry. Okay. Now, balik ako sa drop-off. Yung drop-off, meron tayong option sa self-service na iiwalan din ni customer yung damit niya. Ito yung maganda kasi sa self-service laundry. Ang self-service laundry, pwede rin i-offer yung ino-offer ni full-service laundry. Pwede na rin iwanan yung damit. Kami rin po yung mag- naglalaba, mag-dry. Kami na rin na magtutupi at ibabalot namin. In short, full service na po talaga ang ang ginawa namin. Pero syempre, hindi kami babalik doon sa per kilo. Magbabase pa rin tayo dito sa per load. Okay? 
Okay. Mamaya papakita ko sa inyo yung sample ng ng uh, amount, yung rate, okay? Yung drop off, ang tinatawag dito, ang binabayaran mo dito kasi, yung laundry shop na yon sila na magtutupi para sa sa'yo at sila magpapalot. In short, pwede mo nang iwanan yung laundry mo. Kaya mag additional ka ng rate, 25 to 50 pesos. Ang nakikita kong rate, na average, nasa 35 pesos. Okay, again, one and a half hours, tapos na kagad ang, laundry, ang, ang labahan. Okay, so ganun kabilis. Okay, sample. So wash natin is 65 pesos. So dry natin 65 pesos. Okay, maximum of 8 kilos up to 8 kilogram. Yung drop off, kung ayaw mong ikaw mag-antay doon, ikaw maglaba, ikaw mag-dry. Gusto mong balikan na lang. Mag-additional ka na ng 35 pesos. Okay, additional 35 pesos. Please take note po, yung rate natin na 65-65, wala pong kasama. Hindi pa kasama yung sabon dyan. Kasi sa self-service laundry, si customer ang may option kung gusto niya magdala ng sabon o yung mga fabko niya. Okay? Optional yon Pwede ka magdala. Kung mayroon kang prepared na brand na sabon, pwede mong dalhin sa laundry shop. Ngayon, kung wala naman ikaw dala na, lo na sabon, pwede kang bumili sa laundry shop. Kaya yung mga laundry shop, kailangan po natin maglagay o magbenta ng mga sabon doon sa laundry shop. Okay? So, meron tayong munting tindahan ng mga sabon doon. Kasi, maraming mga customer hindi naman nagdadala ng sabon. So, pipili na lang sila doon ng sabon na gagamitin nila. Ang ginagawa natin, tayong mga laundry shop, pinag-aaralan natin kung ano yung madalas yung na dinadala ng mga customers. For example, um, majority ng customer mo, dinadala nila is Ariel. So, kailangan, yun ang order mo, madalas. Nadamihan mo ng order. Kasi para at least, Um, hindi na sila magdadala kasi syempre may kita pa rin tayo dun sa sabon okay at the same time napopromote natin o namimintay natin kung anong magandang uh, sabon o yung liquid nga dun sa machine natin kaya yung sa laundry shop ang mga ibibenta natin dun is mga liquid lang hindi tayo magbibenta, magbibenta ng powder kasi hindi, hindi nga natin nire-recommend yung powder sa machine okay So, ibig sabihin, assuming na si customer may dalang sabon, may dalang fabcon, so magbabayad si customer ng 65 sa wash, magbabayad ng 65 sa dry, so 130 pesos, and then kung gusto niyang iwanan yung laundry niya, 35 pesos, so 130 plus 35 is 165 pesos. Sa halagang 165 pesos, nakapaglaban na si customer ng 8 kilo, na iwanan na nakapag-shopping na siya, o nakapamalingkay na siya o nanood siya ng, ba ng kung ano man sa bahay nila. So, babalikan niya na lang yan ng mga 2 to 3 hours. May alawas ng konti mga laundry shop o mostly mga 4 to 5 hours kung, kung busy. Pero kung hindi naman, normally mga 2 hours pwede mo nang balikan. So, sa halagang 165 pesos tapos tagad ang laundry mo kung ikaw yung customer. Yung walong kilo mo, yung isang yung isang uh, tao na nag-bibid uh, spacer, normally ang one week na damit niya, one load lang yon Sama na lahat yon Towels, uh, mga damit. So kung nag na ka lang naman, so isang load po yon So sa alagang 165 pesos, hindi ka na mag-aksaya ng oras para mag-sut-sut doon sa bahay mo. Kasi mahirap, lalo ngayon, tag-ulan. Ang hirap pagsampay, ang hirap magpatuyo. Kaya yung mga laundry shops ngayon, kung magpasinin mo, kung mag-iikot-ikot ka, Um, normally uh, talagang mataas yung sales ng mga laundry, mga laundry shops ngayon. Dito bumabawi yung mga laundry shops pag rainy days. Okay? Again, questions, please uh, message me lang po. Meron tayong Viber, meron tayong cellphone number na na-flash kanina and mamaya pa-flash ko rin sa inyo dun sa tulog para la uh, antayin ko po yung mga questions din. No? So, mas maraming question, mas maganda. Okay? Uh, si Mita Commercial Laundry, uh, we are using smart card. Okay, ito yung maganda dito. No? Um, gumagamit tayo ngayon ng technology na smart card. Okay, ano ang ba ang purpose? Bakit tayo gumagamit ng smart card for self-service laundry? Ano ba ang maganda dito sa gantong business? Kasi yung card natin o yung self-service laundry, lahat ng sales mo o lahat ng cycles ng machine mo, lahat ng operation sa machines mo monitored by cards. 
ng POS o ng ng cellphone. So, ibig sabihin, hindi ka madadaya ng tao mo dito. Alay kasi sa tradition, traditional laundry, uh, maraming mga laundry shops, malalakas ang laundry shop, uh, malakas ang area, maraming customers, pero nalulugi yung laundry shop kasi uh, hindi nila na monitor Kung mahina kasi yung o oh, hindi tama, normally talaga makukuha ng katalaga ng tao mo. So, maraming kopi talaga nangyayari sa sa full service. Kaya makailangan tutupan mo talaga. Okay? So, dito sa smart card, hindi mo ma-operate ang machine hanggat walang pumapasok ng card. Okay? So, lahat ng, ng ginagawa ng machine mo, namumonitor mo through card o through cellphone o POS. So, yun advantage yan. So, kahit na kahit na may other business ka o nagtatrabaho ka, pwede mo iwanan mo nung di shop mo. So, nothing to worry ka kasi namumonitor mo naman yan. Okay? So, ito po yung card na ginagamit natin. Exotic card. So, yun yung bago. Yung mga machines natin, pag binili, binili po ninyo yun, so, wala pong mga accessories yun. So, ready to use po yan manually. Pwede mong gamitin sa sa bahay mo, kung gano'n ang gusto mong machine. Or pwede mong gamitin sa full service, traditional laundry. So, ayan. So, manually operated po ang tawag doon. Ngayon, kung gusto mong maging card operated, bibili ka lang ng mga accessories na bit na, na na mga to. Ayan. Ito yung mga accessories na kailangan mo. Mayroon tayong card slider na tinatawag. Yung card slider natin, ito yung lumang card slider na ginagamit natin. So 9,500. So card lang po ang pwede mong gamitin diyan. Okay? So card lang. So sa card natin, ayan. So pakita ko na muna sa inyo yung bagong card slider, no? So meron tayong bagong card slider. Yung bagong card slider natin, uh, pwede na tayong gumamit ng cellphone. QR code. Monitor na natin kahit na sa bahay tayo, yung activity ng laundry shop natin, ilang cycle sa yung washer mo, ilang cycle ng dryer mo, ilang machine ang gumagana. Real time po yun. Ha? So, uh, may kita mo na sa cellphone mo. So, magbibigyan tayo ng, mag-download tayo ng app, ng Exotech app. So, meron tayong application na ibibigay sa inyo. So, yun, may kita mo na yun. So, cellphone lang gagamitin ng uh, tao mo. So, parang yung card, magiging backup na lang. Okay, so kung sa mga may question dito kasi uh, mas maganda kasi actually i-discuss to na nakikita ninyo. So actually, tinuturo namin to dun sa sa, sa face-to-face. No? So ngayon, kung halimbawa uh, gusto nyo magpa-demo, gusto nyo makita, so pwede kayo tumawag sa amin. So papakita namin sa inyo yung actual po. Okay? So ang trabaho ng card sliders natin, mapa old o new man, is ito yung nag-communicate dun sa motherboard and then sa card. Okay, so yung pinaka tulay, no? Okay, yung card natin, accessories natin na card, meron tayong dalawang klase, ito yung old ESD card, ito yung parang SIM type. So ini-insert yan half, mababasa na yung uh, load. This one is RFID tap na lang po yan, so yun yung bago natin. Okay, yung card na to is 200 pesos yung isa. Ayun. So 200 pesos yung Uh, isa, pero meron na siyang 999 preloaded cycles. 999. Ibig sabihin, pag binili mo to sa halagang dalawandaan, meron na siyang kasama 999 cycles. Kasi namumonitor natin yung card through cycles. For example, bumili ka ng 10 cards. Dito tayo sa bago na, no? kasi ito na yung pinaka new natin. Okay, so 999 cycles, so 10 cards ang binili mo sa halagang 200 times 10, 2,000 pesos. Yun yung investment mo for the card. So since ang card mo mer meron ng 999 cycles, na free na load niya, so normally ang isang card mo, bago maubos yan, kikita na dapat yan ng 65,000. Kasi ang, ang rate mo sa washing mo or sa dryer mo, 65 pesos. 65 times 999 More or less na 65,000. So kung kumuha ka ng 10 card na ang investment sa 2,000 pesos, ang kikitain ng 10 card mo kung maubos yan ng isang cycle mo, nasa 650,000. Kaya kung 20 cards, 4,000 ang investment mo, magiging 1.3 million na. So ibig sabihin, napakaliit lang ng investment mo for the cards. No? Parang hindi mo talaga mapapansin. Pero yung, invest, yung return of investment mo, uh, makuha mo na kagad siya. Kasi, yung card na yan, kukuha ka ng sampung cards. Ganda ang sistema niyan. Kukuha ka ng sampung cards. Okay, wala pong ano yan, expiration. Wala pong expiration load mo. 
So, isa lang iwanan mo sa laundry shop. Parang ito yung normal na operation ng laundry shop kung hindi ka pa kagamit ng QR code. No? Iwanan mo sa laundry shop mo yung isa, 999 cycles. So, every time na maglalab, mag, mag, magagamit yung customer, for example, may customer number one, mag-wash, si, si tao mo pa rin, o yung staff mo pa rin na mag, mag-tap dun sa machine. Okay? So, tao mo pa rin na mag-operate ng machine. Hindi natin pinagkakatiwala pa rin ng machine sa customer. Okay? So, customer natin, nag, naglaba, tatap ni staff mo, isa-cycle niya. Yung 990 na magiging 998 kasi mababawasan ng isang cycle. Si customer number one, nag-dryer ulit, so magiging 997. And so on and so on. So ngayon, ibig sabihin, pagdating mo dun sa gabi, kung gusto mong tingnan tong card, pag pinasok mo dun sa, o tinap mo dun sa card reader, may kita mo sa screen ng machine mo yung remaining balance ng, ng card. So for example, pagdating mo sa gabi, naging 899. Ibig sabihin, 999 less 899, so naka 100 cycles siya. 100 cycles ng 65 pesos, ibig sabihin, naka 6,500 pesos siya. Dapat meron, ha- meron yung tao mo hawak na 6,500 na sales kasi naka 100 cycles siya. Hindi, hindi ni, ni staff mo o ng bantay mo ma-operate ang machine, hindi yan iigot hanggat walang pumapasok ng card. So parang susi na rin siya. At the same time, siya na rin ang pinaka-audit card mo. Okay? So pag tinap mo yung card mo, sa machine, may kita mo sa screen yung remaining balance. Hanggat wala ka pinipindot, hindi siya mababawasan ng load. Okay? Kasi pwede mo rang i-check doon sa, sa machine mo yung uh, remaining balance lang. Okay? Ayan. So, yun lang ang regarding natin sa operations. Again, binigyan lang namin kayo ng highlights para kung may mga questions pa kayo, pwede tayo mag one-on-one actually. Pwede kayong pumunta dito sa office, pwede tayo mag-discuss one-on-one para mas maintindihan ninyo. No? Especially itong uh, card system kasi very limited lang o medyo mahirap i, uh, i-discuss maha- masyadong mahaba. Kung, uh, mas maganda kasi mas maintindihan natin kung actual talaga siya. At least magkaroon kayo ng idea ano bang uh, meron o ano bang ginagawa ng card system sa laundry business. Again, maraming maraming salamat. This is my number. Okay, so uh, 0927-686-5773. Yan. Yan yung aking cell phone number in fiber. And then my local is 8420. Okay, so again, maraming maraming salamat sa mga nag-tune uh, in sa atin sa Facebook and the Zoom. Yan, so sana marami kayong natutunan. And then please um, like and share, uh, like po natin yung page namin na Whirlpool Meta Commercial Laundry kasi lahat mga updates namin, yung mga webinar ko, yung mga topics natin, dinidis, uh, pinopost po namin doon. Okay, so again, maraming maraming salamat. Uh, thank you very much.